పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా తెలిసే ఇన్ఫర్మేషన్ని సంచలనం చేస్తుంటారు ఆ సంచలనం వాస్తవంగా అయితే ఎదురుదాడి చేయడంతో సరిగుచ్చుతున్నారు కానీ ట్యాక్టికల్గా చెక్ చేస్తే కనుక ఒక కుంభకోణాన్ని ఇప్పుడు బయట పెట్టడానికి లేదంటే కనుక కంట్రోల్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది తాజాగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ పోలవరం ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిర్వాసితుల్ని కలవడం అక్కడ కలిసినటువంటి సందర్భంలో నిర్వాసితులకి ఇంతవరకు ఎక్కువ మందికి భరోసా ఇవ్వలేకపోవడం అప్పట్లో మొదట్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నటువంటి సమయంలో నాలుగున్నర వేల కుటుంబాలకి నష్టపరిహారం ఇవ్వడం జరిగింది పోలవరానికి సంబంధించి ఆ తర్వాత ఎవరికి కూడా పరిహారం ఇచ్చిన దాఖలా లేవు ఇప్పుడు ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఇంకా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్యన వివాదం నడుస్తూనే ఉంది ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఓ పక్కన స్థానికంగా పనుల కోసమని ఎలాంటి సదుపాయం ఇవ్వకుండా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్ళిపోయి వేరే గ్రామాల దగ్గర వదిలిపెడుతున్నారు అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పరిహారం ఇవ్వకుండా తరలింపు మాత్రం చేసేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి ఆ విషయం నోటీసులో తీసుకురావడం అట్లెట్లా చేస్తారన్న ప్రశ్న ఇది ఒక యాంగిల్ అయితే ఒక కొత్త అంశాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్తావించారు అది సిఆర్డిఏలో కీలక అధికారికి సంబంధించినటువంటి బంధువుకి అసలు అక్కడ గజం భూమి కూడా లేదు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమిలో అక్కడ ఆయనకు భూమి ఉన్నట్టు ఆ భూమికి పట్టాలు ఉన్నట్టు ఆ పట్టాలను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు లెక్కలు కట్టి ఇరవై కోట్ల రూపాయల పరిహారం ఆయన అకౌంట్లో వేశారు అతని పేరు నాగభూషణం చౌదరి అన్నది తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ చేసినటువంటి ఆరోపణ ఇప్పుడు తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది నిజంగా నాగభూషణం చౌదరి అనే పేరుతో డబ్బులు వేశారా వేసి ఉంటే కనుక అతనికి భూమి ఉందా లేదా ఈ భూమి రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు ఉందా లేదా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత వచ్చింది ఇందులో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉండదు రెండు వేల పద్నాలుగుకి ముందు ఉందంటే భూమి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ రోజున లెక్కలు కట్టి పరిహారాలు ఎంత ఇవ్వాలో తేల్చారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అంటే కనుక పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ భూముల్ని పట్టాలుగా రాసిచ్చి ఎందుకంటే అప్పటి రెండు వేల పద్నాలుగుకి అక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది ఎవరెవరు ఏంటనేది తెలిసిపోయింది కొత్తగా ఇచ్చారు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ భూముల్ని పట్టా భూములుగా కొంతమందికి ఇచ్చుకుని అయిన వాళ్ళకి తద్వారా వాటితో పరిహారం పొందడానికి కుట్ర చేస్తున్నారన్నది కేంద్రము చెప్తుంది ఆరోపణ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ నాగభూషణం చౌదరికి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు అక్కడ భూమి ఉందా లేదా ఉంటే అంతకు ముందు ఎందుకు ఈ లేదు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అతని అకౌంట్లో పడిన మాట వాస్తవమా కాదా పడితే భూమి ఉంటేనే పరిహారం ఇచ్చారు భూమి లేకపోతే కూడా పరిహారం ఇచ్చారా ఏది నిజం అది అతను సిఆర్డిఏ అధికారికి బంధువా కాదా అది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పరిహారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకేం డబ్బులు రాలేదు ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీకి సంబంధించి ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు కానీ డబ్బులు ఎట్లా ఇవ్వగలిగారు రాష్ట్రం ఎందుకు ఇచ్చింది దానికి సంబంధించి అన్ని కోట్ల రూపాయల అమౌంట్ ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజ్ సంబంధించి క్లారిటీ రానప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నలు వస్తాయి ఇది పవన్ చేసినటువంటి తాజా సంచలనం సృష్టించేటువంటి ఆరోపణ దీని మీద విచారణ జరిపిస్తారా లేదంటే ఇది ఎన్నికల యాంగిల్లో తోసిపుచ్చుతారా లేకపోతే ఇది ఒక రాజకీయ కార్యక్రమంగానే చూస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది కనుక తేలితే ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంది లేదు అంటే కనుక ఇదిగో మీరు తప్పు చెప్పారని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది తప్పు చెప్పడానికి కూడా ప్రభుత్వం చేతుల అధికారం ఉంది తప్పు అయితే తప్పని చెప్పచ్చు రైట్ అయితే కనుక దర్యాప్తు చేయించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా చంద్రబాబు లోకేష్ చెప్పి ఇప్పుడు అన్నిటికీ చేయరు ఇట్లాంటి కొన్ని మంది అధికారులు కూడా తప్పులు చేయొచ్చు ఒకప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని కొన్ని కాలువలకు సంబంధించినటువంటి తవ్వకాల్లో కానీ ఏలేరు కుంభకోణం లాంటిది అధికారులు చేసిన తప్పు అధికారులు చేసిన తప్పు ప్రభుత్వానికి చూడుకుంది ఇక్కడ అధికారులు చేసేటువంటి తప్ప తాము తమకు సంబంధించినటువంటి నేతలు ఎవరైనా చేస్తున్నారో తప్పు తప్పేం లేక తప్పు లేదన్నదైనా సరే చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది పట్టించుకోకపోతే కనుక భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇలాంటి సీరియస్గా కొన్ని బయటకు వచ్చేటువంటి ఇష్యూ కూడా ఉంటుంది మరేం జరుగుతుందో చూద్దాం